Olá, pessoal. Hoje a pauta é bem engraçada, hein? Mas não vale rir. Eu vou lembrar dos meus tombos de patins que eu levava lá nos anos 80. Nós estamos numa pista de patinação. E olha, é fantástica, porque o tema é dos anos 70 e 80. Você quer ver que incrível isso? Então, vem comigo. Bom pessoal, agora eu já estou aqui com o Luiz. O Luiz é sócio proprietário da casa. Tudo bem, Luiz? Tudo bom. Com você, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter aberto as portas. Tá aqui é fascinante, gente. É fascinante. Luiz, como que você começou? Como que teve a ideia? Vocês são em dois sócios, é isso, né? Isso. Nós dois patinávamos na década de 90, eu frequentava uma pista chamada Bad Wolf em Moema e ele outra pista na Zona Norte. Daí eu sempre trabalhei com patins, fazendo pista com a prefeitura, ou eu também trabalho com uma marca de patins. Só que eu tinha esse projeto que rodava São Paulo, chamava Roller Night. Só que você fazer esse projeto itinerante, ele cansa muito. Daí onde eu encontrei esse rapaz, a gente conhecia das pistas, eu falei, ó, eu tô querendo arrumar um lugar, fico, que legal, quero montar uma também. Aí surgiu a Roller Jam. Quanto tempo faz que já tem o Roller Jam? O Roller Jam tá entrando no quarto ano. Gente, o público é gigante. O Luiz estava falando para mim que ele não faz muita divulgação do lugar porque lota. Isso, aí não tem. A gente trabalha muito com mídia social. Fora isso, aí não faz a divulgação, porque hoje eu já tenho um problema de superlotação da casa. Então hoje, com a divulgação de mídia social, a casa vem se mantendo bem. Você tem um tipo de público, Luiz, aqui? Ou vem tudo, de tudo? De família, até um grupinho? Como que é o público daqui? Você já tem mais ou menos uma ideia? Tem, o público é bem diferenciado, né? Entender de família, é que cada dia a gente atende um público. De quarta e quinta a gente atende aquela pessoa que quer aprender a patinar. De sexta-feira já é o público mais adulto, um pouco misto de família. Aos sábados, à tarde, é o público team. À noite, o público adulto patinou na década de 70 e 80. Porque como a casa é vinte, a gente tem esse som mais antigo, o pessoal que patinou naquela década vem e traz os filhos. E no domingo a gente tem um dia dedicado para as crianças. São crianças de 5 a 12 anos e seus pais. Domingo é dia da família na Roller Jam. Que delícia, tá vendo, gente? Mais uma opção para você, quer vir com família, vir com a família durante o domingo. É mais calmo, né, Luiz? É mais tranquilo. E os pais acabam interagindo mais com os filhos. É uma diversão que é para toda a família. Você chega a ter aula aqui, tem professor para patinar aqui ou não? É só por diversão mesmo? A gente tem dois tipos de aula. A gente tem uma aula aos sábados antes da Casa Bir, que é para quem está aprendendo, das duas às três, das três às quatro. E tem aula também de Jane Skate. Jane Skate é uma dança sobre patins. É tipo um street dance, só que se do patins. E essas aulas acontecem às terças, das 20 às 21. É só eu chegar e fazer a aula ou, eu, ou tem inscrição, né? Bom, a gente não sabe, né? Aos sábados você chega meia hora antes, conversa com a prefeitura, com a professora e faz a matrícula. E as terças tem que ter um certo domínio no patins para você começar a fazer esse tipo de aula, que é uma dança sobre patins. Luiz, eu posso trazer o meu patins ou eu só posso usar o que tem aqui? Então você pode trazer seu patins, pode ser o um inline, pode ser o um quad, e aqui a gente só aluga o patins quad, o tradicional, duas na frente e duas atrás. Até por causa do estilo da casa, como é retrô tem que ser estilo de patins. Luiz, eu vou te falar a verdade, eu já faz mais ou menos uns... 20 anos que eu não, não, não subo em cima de um patinho. Você acha que eu consigo de novo ou não? Consegue. Existe a memória motora que está aí, está guardado. E você sabendo onde aplicar força, tendo orientação, você sai andando. A maioria das pessoas que vêm aqui, elas não sabem patinar. É aquela galera que igual vai no boliche. Ah, vamos rir, vamos juntar a galera, vamos lá. E no final da noite sai patinando. Luiz, brigadão, tá? Obrigado por ter aberto as portas aqui pra gente. A gente foi recebido com muito carinho, gente, pessoal, aqui é demais, é fantástico. Dá pra relembrar é, a minha infância, a juventude de muita gente, que eu vi muita gente aqui que é fera no patins, que eu acho que tem bastante idade pra isso, né? Tem, eu tenho um patinador aqui que tem 70 anos, patinava aqui no Massa Rara. E conheci a Roller Jane, todo final de semana tá aqui. Tem um outro também veterano que vem de Jundiaí, todo sábado tá aqui. Tá vendo? Ó, aqui é fantástico, gente. Quem quiser saber tudo da casa, tá tudo aqui, ó, certinho. Luiz, muito obrigada por você ter aberto as portas até pra minha família. Ele abriu as portas pra minha família. Todo mundo se divertiu, todo mundo amou e a gente vai voltar. Obrigada, viu, Luiz? Com certeza. E vocês também, vem pra Roller Jane. Vem pra Roller Jane. Ó, e você não sai daí, porque daqui a pouco tem muito mais.